قوية جدا بس ما اقدرش اقول لك دقيقة بدرجة 100% هقول لك ايه السبب. هقول لك الاحصائي الاول بس ما تتخضوش بعد كده اقول لك ايه السبب. الاحصائية بتقول ان بنت من كل ثلاث بنات بتتعرض لايذاء جنسي في مرحلة من مراحل الحياة. والمرحلة الاعظم يعني بتبقى في الطفولة. وولد ذكر من كل ست اولاد ذكور بيتعرض لايذاء جنسي. فدي احصائية مريبة. مريبة مش قصدي مريبة مخيفة بسبب ان هي تخض. ليه الاحصائيات مش الدقيقة؟ لان مش كل اللي بيتعرضوا لايذاء جنسي سواء من الاطفال او اهاليهم بيبلغوا فالاحصائيه دي اكاد اجزم ان هي اكتر من كده. ليه؟ لان الحالات اللي بلغت عن ايذاء جنسي اقل بكتير من الحالات الموجوده. عندك اسره كامله في الصعيد انا مش هبلغ ان مش هفضحش بنتي، انا مش هبلغ عشان انا مش عايزه الواد يتحبس لو الاخ هو اللي بيتحرش باخته او جوز الام اللي بيتحرش بالولاد. ففي امهات بتعرض بالسكوت او بيغطوا او يدفع الخبر المجبور زي ما بيقولوا. فالنسبة اللي موجودة في نسبة تانية برضه معمولة من من الدراسة دي يعني جهة نعم يعني جهة كتيرة كده اليونسكو الاحصائية دي اليونسكو هي اللي مطلعة لكن في معهد الدراسات والاحصائية طلع ان نسبة لا تقل عن 30% من الاطفال بيتعرضوا لايذاء جنسي برضه دي نسبة كبيرة قوي 30% لو عندي يعني لو عندي مثلا 100 في 100 طفل 30 طفل منهم بيتعرضوا لايذاء فالنسبة مش قليلة الاحصائيه دي جت ايه بسبب ان هم يعني ناس بلغت او سالوا او كده ففي ناس لما بتسالوا بيكذبوا وفي ناس ما بيقولوش اصلا عشان كده الاحصائيه ممكن توصل ل 40% فعندي نسبه 40% تحرش بالاطفال لا يبقى ده لازم يبقى في حمايه لازم يبقى في حاجات ثانيه غير حمايه لازم يبقى مؤسسات كتير قوي تساعدنا لازم وزاره التربيه والتعليم تساعدنا ولازم منهج التوعيه الجنسيه يتحط في المدارس لازم نعمل على حضانات